。在我们村，女娃子是公认的赔钱货，奶奶曾为了她的宝贝孙子能吃上肉，一百块就把我送给了一对光棍兄弟当媳妇。我们村是个偏僻小地方，这里男尊女卑的思想盛行，女娃生来就注定了要出门，所以在村里，男娃是宝，女娃则是曹。清晨，奶奶、父亲、弟弟在房间里喝着热乎乎的粥，而我只能在四面透风的火房里嚼着冷硬的干粮。在这个家里，女娃子是没资格在屋里吃饭睡觉的，我甚至都不知道自己叫什么名字。奶奶和爹从来都是叫我臭丫头。这时，父亲端着一碗散发着臭味的稀饭放在了我面前，去给那个女人送饭。他天天鬼哭狼嚎，要不是看在他又怀了一个崽的份上，我早就把他扔山里了。我颤抖的大气都不敢出。眼前的男人是我爹，他嘴里说的女人正是我的母亲。我娘原本是大户人家的闺女，长相还算甜美，但她却被爹用两百块在人贩子的手中换到了家里。因为娘性自恋，不仅天天喊叫。还一次又一次的逃跑，爹被迷路了，每次都是转角相向。后来娘有了身孕，人也老实了，但目光却呆滞了许多，整天唱一些别人听不懂的歌谣。等到我出生时，爹和奶奶见是一个女孩，失望至极，对着娘就是一顿臭骂。娘则嘶吼道：“把她扔山里，自生自灭也比在这里强。”不行，她长大后还可以送出去给别人当媳妇，我总得把那两百给换回来吧。女娃子生来就是赔钱货，这是全村人公认的道理。我小心翼翼地走进娘的屋子，小声地说道：“娘，吃饭了。”娘见是我，毫无生气的目光亮了些许多。丫头，你看娘养的这些花好不好看？她指着墙角，笑着问我，可那里却什么都没有。我有些害怕娘疯癫的样子。爹和奶奶把娘看得紧，这导致了我和娘的接触并不多。突然，娘叫了一声，捂住肚子，大声地喊道：“我肚子痛！”看着娘痛苦的样子，我连忙去通知了爹和奶奶。奶奶和爹听说后也慌了：“哎呀，我孙子可别出什么事了！”一家子人火急火燎地跑进娘的屋子，进屋一看，里面已经没有了娘的影子。可恶，她居然跑了！她可是两百块呀，没用的臭丫头，出来也不知道锁门养你有什么用，还不赶紧去把她给我追回来！爹和奶奶骂骂咧咧的去追人，我则呆愣在原地，看着娘之前坐着的地方，墙上多出了两个红色的大字。小村子里的人都没什么文化，没几个识字的。这两个字是我小时候送饭时娘画给我看的。丫头，这个字念桃，还有这个字念死。娘，桃是什么？死又是什么？逃和死都是离开的意思，一个是为了逃脱，一个是为了解脱。我摸着墙上的字，眼泪止不住的流了下来。娘，我希望你逃脱。